Здравствуйте, дорогие друзья, я Анастасия, и сегодня за кадром Роман. Здравствуйте. И сегодня мы снимаем ченнелинг про соль и сахар. Ну, надеюсь, всем будет очень интересно. Ну, можем начать. В ранних ченнелингах мы часто спрашивали про соль, и была информация, что человеку все равно немножко соли нужно. Вот, сейчас мы общаемся с более развитой сущностью, что она по поводу соли может сказать, нужна ли соль. Ну, сначала скажем, человеку, который находится на всеедении, например. А, человек, который находится на всеедении, нет, не нужна соль. Лучше всего, а, ну, поскольку человек употребляет на всеедении много химикатов и так далее, и разные приправы, которые мешают сказать так организму, хотя бы постараться соль убавить. Человек, который на вегетарианстве находится, нужна ли ему соль какая-то? А, все равно можно убавить. В принципе, для почти всех людей нужно, сказать так, убрать соль, в принципе. Но там очень мало людей, которые просто организм немного, маленькое количество требуют, но это редкость. Ладно, вот допустим, человек фрукторианец, ему нужна соль? На фруктах сидит полностью? Нет. То есть он может находиться. Да. Ну вот я, например, да, вот, допустим, когда занимался спортом, я не ел соль, у меня очень сильно судороги были. Я не знаю, я просто спускался на кухню и выпивал стакан соленой воды, и эти судороги сразу проходили. Ну, значит, ваш организм требует соли, сказать так, маленькое количество. То есть, допустим, я занимался очень много спортом, у меня даже сила падала, я просто вообще не мог без соли, у меня ну, два раза практически убавлялась сила. В принципе, это пример, ну, сказать так, где человеку нужна соль в маленьких количествах. Так а то почему? Кому-то надо, кому-то не надо. От чего это зависит? А, зависит от как поставлена написана программа и как сделан до человека, создать легенд и так далее. Так обычный человек может понять, нужна ему соль или нет, или только методом проб и ошибок? Ну, если не обращаться, только методом проб и ошибок. Угу. То есть, если, допустим, человек хочет точно знать, чтобы не делать эксперименты, надо обратиться просто к контактеру и... Ну да, Может. если сам человек этого не сможет сделать, обратиться сам к сущностям или к хранителей, чтобы он подсказал, ну... Тогда не можно, нельзя. Нужно обратиться обычно. Понятно. Я знаю. Так, есть, допустим, соль белая, да? Так. Соль, допустим, которая свиной из свеклы делается, да, есть соль морская, как бы, да, ее там тоже как-то выпаривают. Вот. И есть соль. Розовая гималайская, то есть какая такая каменная соль, которую добывают в горах в Гималаях. Ну, естественно, очень много поддельной соли. Вот организму человека, которому, допустим, нужна соль, какую лучше всего соль есть в идеале? Ну, разумеется, что у каждого по-разному, но гималайская, поскольку они видят это самое настоящее, потому что, ну, не вся, конечно. Эм... Остальные, они просто, сказать так, их промывают в такое средство перед тем, как усушивать и ну, продавать, сказать так, бутылочка ставить и так далее, баночках. Эм, они их промывают в такое, ну, как вода, но туда добавляются какие-то средства, которые эм, человеку, сказать так, мешают. Поэтому лучше всего, самое натуральное, если можно найти, гималайскую, не меньше всего разных химикатов и их купают. Я думаю, что сегодня будет интересно людям услышать некоторые вещи, потому что ну, соль она везде, в любой пище, как бы, да, ее и в консерванты добавляют, вот, в консервы, и в колбасы, и в хлеб, вот, и в различные йогурты. Есть э, очень много различных химикатов, допустим, там которые антислеживатели так называемые, да, их три, по-моему, штуки, вот эти Е, да, которые все знают, стабилизаторы так называемые, вот, Е535, 536, вот эти вот, и 
они делают так, чтобы соль не, с, не слеживалась. То есть такая рассыпчатая была, там и добавляют и различные ферцианиды, калия, потом там добавляют и алюминий туда добавляют. То есть это яды конкретные. Вот, и очень сильно вредные. Многие люди думают, что соль она безвредна, в плане того, что там ядов нет. На самом там деле вот, вот эти яды есть. Что они делают с организмом человека? То, что вот эта обычная соль, которая с помощью химических реакций получается и добавляет в воздух химию различную. Вот, антислеживатели так называемые. Ну, для начала организму они мешают как так. Может привести до того, что больше, например, прыщей будут выходить, будут больше выделяться на лице и так далее. И потихонечку он начнет вредить здоровью. Угу. Ну как на продолжительность жизни, там, не знаю, на работу органов каких-то, там, печени, там, почек, это влияет как-то на артериальное давление. Оно влияет, только не так сильно, как оно просто, сказать так, влияет на то, как выделяется, имеется в виду, через прыщи и так далее. И может даже у некоторых людей, ну, в принципе, которые могут понять, что им это сами подходит, у них реакция даже идет на кожу, разные красные пятна говорит. Угу. Говорит, из-за него видит. Большинство людей. Ну, то есть, допустим, есть же соль, например, да, вот как я вот жил на Кипре. И там люди просто ее собирают на берегу моря. Такая же соль, она настоящая, правильно? Ну, Можно... когда на берегу моря, а когда она не, не, не моют в разные средства, тогда можно. Ну, то есть, все равно некоторым подходит а, все-таки розовая соль больше, некоторым такая белая морская, да, которая... Да, она редко белая. Собирают. Потому что она самая ядовитая. То есть, все-таки он... Ну, рекомендуют лучше всего не употреблять. Стараться. Ну да, только если ваш организм не нуждается в маленькой. Ну да, если не прописано в программе, да? Так. А как он может правильно посоветовать людям отказываться от соли? Может быть, есть какая-то схема, там, не знаю, что там. Это как наркотик ну, фактически. В принципе, для начала нужно постараться в меньших количествах его употреблять. Потихонечку еще меньше, еще меньше, еще меньше. Это один способ. Mm -hmm. Второй способ постараться э, заменить его. Имеется в виду, есть какую-то пищу, которая не требуется так соль внутри. Вот, например, салат сделали, постарались сюда добавить, там, не знаю, какой-то соус, просто заменить эту соль. Ну, то есть водоросли и, потих... да? и потихонечку постараться просто отходить от этого. То есть те же какие-то морские водоросли, там, я не знаю. Ну, так тоже. Потому что человек ест всю вот эту пищу, как бы, да, то есть гурманскую, так называемую. Без специй, без соли ее никто не сможет. Ни мясо, там, да, ни какие-то супы. Вот суп кто безвкусный ел когда-нибудь. Попробуйте поесть. Есть не сможете. Без соли вообще, без специй. То есть просто вода будет какая-то. Да, но если добавить разные овощи, тоже Да, если добавить разные овощи, в помидорах там есть какое-то количество натрия. Ну, там да. Есть сельдерей, там какие-то зелень, там есть какая-то морские водоросли там, и так далее. То есть есть какая-то пища, где немножко содержится натрий и хлор. То есть... Сколько примерно времени надо переходить, чтобы полностью избавиться от соли? Есть какие-то данные? Резко же нельзя? Что -то будет тоже Нет, происходит? резко, конечно же, нельзя. Как и переходить на питание, так и убавлять нельзя резко. Разные виды пищи. Лучше всего ну, постараться медленно, имеется в виду от одного года до двух примерно. Mm -hmm. Но это, конечно, еще зависит от человека, какой организм у него, я не могу сейчас сказать про всех, поэтому лучше всего сами ему узнавать mm -hmm. лично. Эм, а так от одного года до двух. А соль примерно. можно на соду менять? Или тоже сода в большом количестве видна? 
сода большое количество вреда. Лучше всего соду потреблять только в, ну, сказать так, если вам плохо, но... То есть лечебные цели? И, да, лечебные цели, ты имел в виду. Не лечистый организм. Но ее употреблять как соль очень, очень плохо. Угу. Ну, то есть любая соль, допустим, каменная, которая в природе находится, да, там, наверное, разная будет, и черная, там, и с какими-то вкраплениями других металлов. То есть вот то, что мы представим, натрий хлор чистая, она же только в магазинах бывает. На самом деле в природе там куча еще микроэлементов и различных металлов внутри. То есть они же как практически, там, не знаю, очень много элементов. Очень. Так. То есть она более полезная, да? В принципе, да. Если соль мы подогреваем, варим там, то есть это она меняет свою, свою структуру, да. и она практически не усваивается, правильно? Да. И именно когда жарят, например, там овощи какие-то и сюда, туда соль, когда жарят, она уже становится намного ядовитее. Ну, ядовитая очень сильно. Mm -hmm. То есть человеку может вредить на 10 раз больше, чем он будет просто употреблять там салат просто пост, ну, без поджаривания, скажем mm -hmm. так. Без того, чтобы жарить эту соль. Ну, то есть, грубо говоря, допустим, человек готовит пищу, например, приготовил суп, посолил в конце, например, или там сделал там картошечку там с чем-нибудь, там, или овощной рагу, лучше в конце солить, чтобы она живая как бы оставалась, да. не меняла свою структуру, правильно? Правильно. Понятно. Теперь по поводу сахара. Сахар. Была информация раньше у нас в одном ченнелинге, что ну, мы тогда подробно не останавливались на этом. Чем вреден сахар для организма человека? Потому что там в прошлый раз была информация, что очень сильно он вредит организму человека. И вообще организм вообще неправильно работает начинает. Вот механизм, что он такого плохого делает, что происходит с клетками человека в организме? Для начала с клетками в организме он разрушает их потихонечку. Потом могут начаться проблемы и быстрее можете заболевать, поскольку угу. организм потихонечку может начать все слаб, ну, ослабевать. Дальше, если сказать так, употреблять его в больших количествах, человек вообще может попасть в больницу через какое-то время. Оно может сделать так, если у вас какая-то болезнь есть уже. Но может сделать так, что у вас эта болезнь больше станет, сказать так. Mm -hmm. эм, плюс в организме потом могут э, завестись какие-то, сказать так, микробы, mm -hmm. ну, вирусы, которые будут питаться этим сахаром и будут этим жить, и вы будете кормить, сказать даже так. И вам будет плохо. Ну, лучше всего сахар тоже не употреблять. Но мало кто может, конечно. Ну да, блюдоманы, которые вот питаются обычной, обычной пищей, сидят им очень сложно, конечно, избавиться от соли, от сахара. Это очень тяжело. Это нужно реально переходить на сахароческое питание. Гораздо легче избавиться от этого всего. То есть, если взять, допустим, обычный белый сахар, допустим, из свеклы, да? Так. Так я там сказал... Ну, про соль, что из свеклы. Я куда занимал сахар, когда в первой части я сказал про соль. Ну ладно, ничего страшного, говорился там в начале. А сахар из свеклы, тростниковый сахар и э, есть еще фруктовый сахар, там, допустим, из винограда. То есть вот из этих сахаров какой более-менее все-таки немножко можно есть или... Ну, лучше всего не употреблять... А... Это так, сахар сам как... То есть как компонент, как... который в смысле выделяется с пищи. Да, лучше, лучше всего просто есть, например, там виноград, яблоко, там все фрукты, где находится сахар. Где фруктоза больше сахар. там, да? Вот. Да, лучше всего так, чем... Отдельно Среди. фруктоза, которая есть, вот, допустим, тоже не стоит, да? Нет. Она вреднее, чем обычный сахар фруктоза или меньше, менее вредна? Ну, оно почти... Не вредная, в принципе, потому что, ну, когда она находится в, 
сказать так, фруктов, потому что там еще находятся еще другие, сказать, вещества, или как правильно выразиться. И оно, в принципе, уничтожает этот вред, когда просто его принимаете. Угу. А чем можно заменить вообще сахар, допустим, когда человек избавляется от сахарной зависимости? Угу. Ну, в принципе, заменить его, ну, фруктами. Угу. Только так, по-другому никак. Ну, сухофрукты, да? Ну, можно сухофруктами тоже, только там меньше, там уничтожать, сказать так, свойства. Мед? А, только если найти мед натуральный, да. а, потому что бывает... Такой мед, который добавляет сахар внутри. Натуральный мед, да, сейчас сложно найти. Это большая проблема на нашей планете. Все сложнее и сложнее его можно найти. Ну да. Так, как правильно уходить от сахара? И сколько ли лет тоже надо от него уходить? От, от сахара немного сложнее, чем телу. Ну, как и заново. Это индивидуально, конечно. Не могу сказать про всех. Я могу дать пример только ну, примерно двух до трех лет, намного больше, потому что Нет. многие потребляют его вот где-то, сказать так, почти все, угу, очень много. мало людей, которые не употребляют его. Угу. Но есть же какие-то заболевания, там, диабетиком, как быть, например? Ну да, это просто когда человек принимает слишком много его и становится плохо. Как я говорю, что может попасть уже в больницу. Не, ну допустим, люди, которые с заболеваниями различными, которые требуются, например, сахар, то есть они только могут есть, да, чтобы не усугубить свою ситуацию. Ну, в принципе. И все-таки тоже лучше. Лучше фрукты. находить и. Из других из фруктов лучше. Потому что еще этот сахар, то же самое, как и соль, они моют его средства таких, потом продают. И то же самое, это яд опять сверху. А вот этим люди, которые больные сахарным диабетом, например, как им, ну если это не кармическое, конечно, заболевание, как им переходить? Они же немножко по-другому все, они же не могут просто взять и... Ну, в принципе, ну, постараться, ну, конечно, это люди, которые нужно будет больше времени. Угу. Ну, как я говорю, что индивидуально просто некоторые от этого болеют, некоторые просто не болеют, они просто хотят от этого избавиться. Получается, что у тех, которые просто хотят избавиться, им меньше времени нужно, чем у тех, которые уже болезнь от этого. Ну, естественно, да, когда сахар мы также нагреваем, когда какие-то пироги печем, там варенье, то есть это еще хуже становится. Да, то же самое, как соль действует так же. То есть действие вот этого яда, оно усиливается, да. получается. То есть, по идее, в идеале человеческий организм должен быть свободен от соли и сахара, как таковых. Да. Все, что есть в фруктах и овощах, этого достаточно, правильно? Да. Наверное, закончили. Если будут какие-то вопросы, пишите под видео. Вот будем отвечать по возможности. Всего доброго, до свидания. До свидания.